வெல்கம் டு டிஎன்பி சிட்ரிசியம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலிட்டியில் வந்து அடுத்த டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது முன்னாடி வரைக்கும் பாலிட்டியில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா முக உரை குடியுரிமை அப்புறம் இந்திய அரசமைப்பின் வளர்ச்சி அடிப்படை உரிமைகள் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டாபிக் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி அடுத்த டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்திய அரசமைப்பில் எத்தனையாவது பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா பகுதி நாலில் வந்து வச்சுருக்காங்க நாலு ஏ வந்து அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பகுதி நாலில் வந்து அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எந்த விதியிலிருந்து எந்த விதி வரைக்கும் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் பற்றி சொல்லுது முப்பத்தி ஆறிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் பற்றி சொல்லுது பகுதி நாலில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா அயர்லாந்து அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்தாங்க இதுதான் வந்து அம்பேத்கர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அரசியலமைப்பின் ஒரு புதுமையான சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அரசியலமைப்பு ஒரு புதுமையான சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதா வந்து டென்த் புது புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க புதுமையான சிறப்பு அம்சம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அயர்லாந்து அப்படிங்கிறது நிறைய டைம் கேட்டாங்க அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் எந்த நாட்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நிறைய டைம் நிறைய டைம் கேட்டாங்க அறுபது நாடுகள் இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயர்லாந்து இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஐரிஸ் அப்படின்னா ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அயர்லாந்து அல்லது ஐரிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் அரசு நெறிமுறை கொள்கைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் டே நீங்கள் நேரடியாக எங்கே போகலாம்னா உச்சநீதிமன்றத்துக்கு டேரெக்டாக போயிடலாம் கேஸ் போடலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அடிப்படை உரிமையில் யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது நெருக்கடி நிலை கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அதுவும் ஒரு இரண்டு அடிப்படை உரிமைகள் தவிர மிச்ச எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தலாம் ஆனால் அந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி தான் ஒரு மாநில அரசாங்கத்திற்கோ இல்லை ஒரு மத்திய அரசாங்கத்திற்கோ ஒரு அறிவுரை மாதிரி தான் வந்து இந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது அதாவது நீ ஒரு சட்டம் இயற்றும் போது இந்த இதில் அந்த அரசு நெறிமுறைகள் கொடுத்துருக்கல இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணாமலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதா வந்து அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் வந்து கிடையாது அதை பற்றி சொல்லுது ஸோ அந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது அதனுடைய குறிக்கோள்களை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புக்ஸில் வந்து ஒரு மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா நாலு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மூன்று வகையாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா சமூக நலன் அடிப்படையில் அது ஒரு கருத்து அப்புறம் காந்திய கோட்பாடுகள் அது ஒன்று அப்புறம் பன்னாட்டு அமைதி கருதி அது ஒன்று அப்புறம் நாலாவது வந்து தாராள அறிவு சார்ந்தது அப்படின்னு வந்து ஒரு நாலு தான் கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் வந்து மூணு தான் கொடுத்துருப்பாங்க கா சமூக நலன் அடிப்படையில் அப்புறம் வந்து காந்திய கோட்பாடு அப்புறம் தாராள அறிவு சார்ந்தவை தாராள கோட்பாடு அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பன்னாட்டு அமைதியும் சேர்த்து மொத்தம் நான்கு வகையில் வந்து அதாவது அந்த குறிக்கோள்கள் நான்கு தான் வந்து வகைப்படுத்திருக்காங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நான் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் புக்ல வந்து ஆனா அப்படின்னா மூணு வகை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் என்ன இருக்கோ அதை பார்த்து போட்டுவாங்க ஸோ எதுல முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்கு இந்த முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் எல்லாத்தையுமே படிக்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும்தான் எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் ஸோ இதுல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன ஆர்டிகல் அது மட்டும் பார்த்தாலே போதும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரொம்ப இதுலையுமே நிறைய இம்பார்ட்டன் கிடையாது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் இது பேசிக்கா சொல்றேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல எடுத்த உடனே அரசு ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஏழு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உட்பட்டது அல்ல இந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உட்பட்டது அல்ல அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த அரசு நெறிமுறை கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலையோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேலையோ அவங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கேஸ் போட முடியாது அதே மாதிரி கோர்ட் நீங்க இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து வற்புறுத்த முடியாது ஸோ அதை பத்தி சொல்லதான் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஏழு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உட்பட்டது அல்ல ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே இது மேல நீங்க ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீதிமன்றங்கள் இது மேல எந்த விதமான விசாரணையும் உட்படுத்த முடியாது ஆர்டிகள் முப்பத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஒன்பது என்ன சொல்ல முக்கியமான ஆர்டிகள் மட்டும் தான் எழுதி போதிருக்கேன் முப்பத்தி ஒன்பது என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஆண் பெண் பேதமின்றி வந்து நடத்த வேண்டும் அதே மாதிரி ஆண் பெண் குழந்தைகள் இவங்களை வந்து பாகுபாடின்றி நடத்த வேண்டும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமான ஊதியம் அளிக்க வேண்டும் அதை பற்றி சொல்ல தான் ஆர்டிகள் முப்பத
தன்னாட்சினா சுயாட்சி சுயாட்சி பெற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல தான் ஆர்டிகல் நாற்பது ஸோ அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓய்வூதியம் பென்ஷன் அவங்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் ஸோ இதை பற்றி தர தான் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு இது ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்னா கல்வி அப்புறம் வந்து வேலை வாய்ப்பின்மை நோய் முதுமை ஸோ இவங்களுக்குலாம் தருவாங்கள்ல அந்த ஓய்வூதியம் பென்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி இதை தர தான் வந்து ஆர்டிகல் நாற்பத்தி ஒன்று அதை பற்றி சொல்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து மகப்பேறு ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உதவிகள் ஓய்வு அந்த அமௌண்ட் தருவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறது நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறதா ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓய்வூதியம் பென்ஷன் ஸ்காலர்ஷிப் இது சம்மந்தமானது நாற்பத்தி ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் நமக்கு அதுக்கு தருவாங்க வேலை வாய்ப்பின்மை வேலை இல்லைனா கூட இப்போ வந்து தருவாங்க நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இத்தனை வருஷம் வேலை தான் மாதம் சம்திங் அமௌண்ட் தருவாங்க ஸோ அப்புறம் நோய் நோயில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தரும் ஹேண்டிகேப்ட் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து முதுமை ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு தந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு மகப்பேறு உதவிகள் நாற்பத்தி மூணு வந்து பணியாளர்களுக்கு அவங்களுக்கான ஓய்வூதியம் பென்ஷன் எல்லாமே தருது ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நாற்பது ஆர்டிகல் நாற்பது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஆர்டிகள் நம்மளுடைய அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் என்ன ஆர்டிகள் அப்படின்னா ஆர்டிகள் நாற்பத்தி அஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகள் ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இலவச கட்டாய கல்வி இலவச கட்டாய கல்வி தான் வந்து ஆர்டிகள் நாற்பத்தி அஞ்சு சொல்லும் ஸோ நான் வந்து அடிப்படை உரிமை நடந்தபோது சொன்னேன் ஸோ அந்த இலவச கட்டாய கல்வி கல்வி உரிமை மாதிரி இன்னும் எந்தெந்த ஆர்டிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ எந்தெந்த ஆர்டிகள் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று ஏ ஸோ இருபத்தி ஒன்று ஏவும் வந்து இதே கான்செப்ட் தான் சொல்லும் இருபத்தி ஒன்று ஏ இதே சட்ட திருத்தம் தான் எண்பத்தி ஆறாம் சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டதான் வந்து இருபத்தி ஒன்று ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ கே ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ கே அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே இலவச கட்டாய கல்வி பற்றி சொல்லலாம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ கே அப்படிங்கிறது இலவச கட்டாய கல்வி ஸோ மூணுக்குமே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நாற்பத்தஞ்சாவது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ நாற்பத்தஞ்சில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி தர வேண்டும் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு எப்படி அப்படின்னா ஆறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி தர வேண்டும் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆறு வயதுன்னு தான் ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அதை தான் பதினாலு வயதுன்னு அப்படின்னு மாத்தினாங்க ஸோ பதினாலு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அப்படின்னு எப்பொழுது சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா எண்பத்தி ஆறாம் சட்ட திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டின் மூலம் சேர்க்கப்படுது ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே ஆர்டிகள் இருபத்தி ஒன்று ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கல்வி உரிமை போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் பதினாலு வயது இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆர்டிகள் இருபத்தி ஒன்று ஏ அப்படிங்கிறது சேர்த்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நாற்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது பெர்மனண்டாக இருந்ததா ஆனால் ஆறு வயசு இருந்துச்சு அதை பதினாலு பதினாலு வயசுன்னு எப்போ மாற்றினாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறாம் சட்ட திட்டம் மூலம் மாற்ற மாற்றப்பட்டது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏக்கு அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஆறு முதல் பதினாலு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து அடிப்படை கடமைகள் வரும் ஸோ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏகே அப்படிங்கிறது புதுசாக சேர்க்கப்பட்டாங்க ஸோ அந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஏகே அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து க கல்வியை வந்து அளிக்க வேண்டும் அதை வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து ஆர்டர் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தி ஒன்று ஏகே ஆறு முதல் பதினாலு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனின் கடமை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்ல தான் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மூணுமே அது ரிலேட்டடான தான் ஆனால் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏகே மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க மிச்சம் ரெண்டுமே ஒரே ரெண்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாற்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறதா ஸோ நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு அடிப்படை அரசு நெறிமுறை கொள்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நாற்பதும் நாற்பத்தி அஞ்சும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு என்ன பற்றி சொல்ல அப்படின்னா இது ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் அவங்களுடைய ஊட்டச்சத்து இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த்தை வந்து இது ஈக்குவ உயர்த்துறதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகள் நாற்பத்தி ஏழு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்தல் பற்றி சொல்ல தான் ஆர்டிகள் நாற்பத்தி ஏழு ஸோ அந்த நாற்பத்தி ஏழுலேயே இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா மது விலக்கு ஸோ மது விலக்கு மற்றும் ஊறு
ஸோ முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் சொல்லும் இதன் மேலே நீங்கள் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட முடியாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அரசு நெறிமுறைக்குள்ளே ஆர்டிகல் எடுத்துகிட்டீங்கன்னா ஆர்டிகல் நாற்பது தன்னாட்சி பெற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆர்டிகல் நாற்பத்தி அஞ்சு இலவச கட்டாய கல்வி இலவச கட்டாய கல்வி அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஏழு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய ஊட்டச்சத்து அப்புறம் வந்து மது விலக்கு ஸோ இந்த மூணு ஆர்டிகல் அப்புறம் ஐம்பது நிர்வாகத்துறையிலேருந்து நீதித்துறை பிரித்தல் ஸோ மிச்சம் இப்போ நம்ம போர்டில் எழுதி போட்டுக்கிறது ஓரளவு ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷனில் கேட்டாலும் இது ரிலேட்டடாக தான் வரும் இப்போ அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டாபிக் கேட்டுட்டு கீழே ஆப்ஷனில் இந்த முப்பத்தாயிரம் ஐம்பத்தி ஒரு நிறைய ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒன்று அடிப்படை உரிமையில் போயிடும் இல்லைனா அடிப்படை கடமைகளுக்கு போயிடும் அதனால் நீங்கள் பார்த்து போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் இதை தாண்டி அரசு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு பாலிட்டி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங